小七啊，你跟方总两个有没有？嗯，真的，太好了，耶、yeah! ！那小七，你们赶紧把日子定下来吧。主要是我柴姐的档期很满的，我要提前把时间留出来给你们做证婚人呀！好呀，好呀，可以呀、啊，我的哥，没想到你居然是那种闷声干大事的人。Yes， 原来怪物种繁衍是可操作的，那我作为机器人，应该也可以是你地球人的。行行行，小布，你喝点，喝点，别说，再说播不了了。好香，是我的炸鸡。好香，好香。哇，好香，好香。结婚是答应的事，当然不能忘记了。来，咦，什么？嗯，刚喝了。来来来，啊，试一试。你这也太那什么了，你好歹也得雨露均沾啊。嗯，来。嗯，好吃吗？嗯。柴姐，你尝尝这个。哦，谢谢宝贝。啊，嗯，好吃。嗯，我们结婚的婚礼上能不能也用这个蛋糕？可以，很好吃，很有食欲啊。你想要几个就有几个。小七，小七，小七，小七，小七啊，小七。真的没有别的办法了吗？天地检测过了，这种杂质没有办法通过外部仪器进行分解，唯一分解的办法就是小七自行分解。不过，就小七现在身体状况来看，他是坚持不下去的。小七。没有办法继续在地球生存了。预算什么时候到？最多三天。三天。这几天。
可以帮我把这封信交给他吗？还有，如果他醒来难过的话，你可以帮我把他对我的所有记忆都删除吗？你们地球人不是最重感情的吗？但让他一个人背负这些回忆，这段感情太残忍了。看来我始终是没有办法理解你们地球人的情感。那样的生活，你们就不会觉得太枯燥了吗？习惯了就好。啊，不对，有一个人不一样。小七他就是这样，他总是把自己的快乐感染给别人。自从我认识他以后，我从来都没有想过我的生命。真的是每一天都很值得纪念。感情确实很复杂，但如果两个人相爱，真的不一定要在一起。我也不会去奢求，他还能记得。但感情有时候也很简单，只要你真心的喜欢上一个人，你真的会为他付出一切的。十一，你可能还没有意识到，其实你对小七的保护，有可能不是因为小时候对他的感情，也不是基于上下属的责任，有可能是源于你们开普敦星球。你们命令禁止的情感，是吗？我怎么倒觉得，我完全遵从母性的信仰，没有丝毫的动摇呢？小姐，以后拜托你了。时间不多了，你陪陪他吧。小七，这些都是你爱吃的，我买了很多。回去的路上一定要吃饱